朋友们，大家好！低费宝货车自驾阿里，我们是昨天下午经过海拔四千七百米的卡兹拉山，就遇见了暴风雪，就一直堵车。上半夜还好，还能断断续续的走一点，到了下半夜的时候，基本上就不能动弹了。后来我和黑妹扛不住了，因为一直没有动弹那么几个小时，我是四点多到后面来休息的，黑妹是五点多过来的。现在睡到了八点多，快九点了。我们去看一下通车没有？最担心、最担心的一个问题，我就是担心啥嘞？因为这边海拔高了，我怕的是我们家的零号柴油，柴油给冻住了，我们车打不着火的话，那才恼火。刚刚在这里看了一下，我们这里的海拔也是四千三百五十米，怪不得昨天晚上我们那个柴暖开不起。开了几分钟，十来分钟，它就显示故障，就自己就熄火了。我们柴暖也没有开，关键开不起啊。我们睡还好，还有一床电热毯，就是起来有点冷。刚刚我在这里看，小咖啡的这个水碗都结冰了。走起来去看一下那个机器能打着不？嗯，那才是重要的事情，大事情了。合不了是吧？这个也冻上了呀，够了。好冰了，他说，少喝点吧，就把嘴唇打湿了就得了。我要找一双鞋来换，因为这双鞋穿着太冷了。这皮鞋昨天晚上把我冷惨了。你这四点多上来的雪都还没有化。这个是在东北穿的，叫什么？大棉鞋，暖和。反正要穿暖和一点。我的那一双烂掉了，去找柴的时候被那树枝刮烂了，我就在东北那边就给它扔掉了。它这个还好好的。过年我还洗了的吧？现在派上用场了。咖啡底穿鞋不？对呀、啊，咖啡那个烂洞洞鞋子给它拿来穿上啊。他不用穿，他不下去，就在那个车上呗。嗯。现在雪是没有下了，再出太阳了，但是好像还没有通车哟。还有这么多在这里堵起的呀，看吧，这地上全是冰和雪，好厚好厚的。这些都是冰去了，前面也堵得老远老远了。但是这白天的话，应该很快就会通车。我想的话，因为早上我听见他们对面的车道都有车在过了耶，应该快了。下来风刮着还是好动手啊，这些都全是雪，这是昨天晚上。下了，吹在车上的，这些全都是。哎，注意的，别掉在脖子里面去了，那就酸爽了哟。防滑链应该也没啥问题。对，昨天晚上我们还把防滑链给绑上的，但是绑上了也没有开多远一点儿，它开了就就堵上了，就一直没有动了，但是。这么多冰和雪的话，必须要绑防滑链，不不绑的话真的是不安全。那你踩刹车踩不住的话，那车就不停的使唤了，你就控制不了它了。对，好冷啊。嗯。有没有冻上吧？好像是冻上了哟。感觉这管都白了哦。都白了呀，就都有一点像那种猪油啊，猪油，猪油对吧？那种化了的猪油又冻上的那种。嗯。乳白色的，但是还是要试一下呀。对呀、啊，这不能一会儿通车了，这车打不着还是开不走啊。就是啊，走吧，去试一试看。昨天晚上冷了，我们拿了好多衣服到前面来。这里多衣。对呀、啊。还有帽子。就裹在身上的，因为他堵车嘛，车也没有开。那时候机器呢，让他。
带树，转个半个小时又要歇一会儿，因为怕的是打不着。我们四点多的时候都打着了的。是啊。后来就去睡觉了，这才几个小时，五六个小时。试一下。试一下吧，让它预热多预热几次。我预热了好几次了，试一下吧。试一下吧。好，丢丢了，丢了，等会马达打烂了，这去不了油，这是。对呀、啊。不然的话，它是打都打着了噻。啊。那转速也能打到。这咋整？再歇一会儿来看，再再打打看。好。来吧。好了好了好了好了好了，不行不行不行，不行啊、嗯，那完全没去油，我这油被冻住了。只有看等会儿晒晒太阳，或者是烧烧开水什么的。像上次我们在东北，那陈哥给我们弄的一样，我们去烧点开水来烫一下看。也行，走吧。走吧。这一串货车可能有好多都像我们一样打不着的，因为都是加的零号柴油啊。不可能，他们的柴油比我们的柴油好一点嘛，对吧？我们先烧点开水来自救一下。水呢，我们是有，气也有，只不过在这边估计烧的要费劲一点。我看好像他们有些小车在通了，嗯，大车好像还没看见通，嗯。还有就是我刚刚都说了，可能起码。占三分之一还是一半的货车都像我们一样，冻上了的打不着。好了好了，太满了一会儿，不够再烧一锅。行。我燃起来了。好像货车都能走了呀！看嘛，我看前面那个大货车都在开着走了呀。但是我们首先要把机器整燃啊，对，把小咖啡整下来上厕所。我们就想着弄我们的机器去了，还没有让他上厕所呢。不要走太远了，就在这一块。就在这边，就在这边。不能到那边去了。跟着他。嗯。因为那边有车了，慢慢的再通了。他们好多车都开着走了，我还说有三分之一的车都打不着，他们都能打着，他们有那种加热器，还有像后面这个师傅，我刚刚问了一下他，他烧的是天然气，<笑>只有我们这个在这里冻上了，还有这个，我们前面这个，成都这哥们儿，他的车也是冻上了，走不了。前面的那些大的拖挂都走了，看来车大点、设备好一点是要先进一点的。海儿现在去把车头给它掰过来，晒晒太阳，使劲加油！快了，快了，可以了。哦，现在晒都晒不了太阳。对呀、啊，被挡住了，被这个车厢。好多车呀、啊，那边。嗯。他们能打着的，都慢慢开始走了。只有我们这两个现在没办法。<笑>一会儿我烧点开水来烫了。啊。前面有些也没有走，这个也是打不着。啊。快点，黑娃开了。行。看到没？冒好大的烟了。哦。这烧了好久哦。我都看不见了。走走走。再拿来烧点，烧起。嗯，这里烧着，我们就去给它淋上，瓢拿走。慢点啊，地上滑。嗯、我想着把这个桶拿去，把这个过滤器一起泡在里面，行不，朋友们？这样的话，它一下就化了。但是我看这下面有线，想了一下，还是就直接淋吧
，怕的是把线给这些泡坏了，是吧？嗯。拧拧拧，赶紧拧。带鱼给他洗澡啊，洗热水澡，张开水，少点儿胶，不要浪费了。哎，好像啊，坏了吗？油在流还是没有？哦，这个水水是水水，哎，再再流了，再流了，再流了，再出泡泡，看见没得？看我，我拉近一点。可能相机看不出来。这里面，这里面。这哎哎哎，这里面再出泡。对对对。有希望吗？我感觉。有希望，有希望。还深了一点，直接浇到这里面，是吧？上一次陈哥好像也是给我们浇的那些那些什么管儿，是吧？喷油水。对，喷油水，浇点嘛，管它嘞，行不行？反正只要你化了的话，这白天应该它就不怎么容易冻上了。对，就是晚上，干脆这样，你先去试一下那里水，让它烧着。好，一会儿它又怕又冷了。行，<笑>试一下吧，试一下吧。哎呀，看着别人都开车走了，我们心里面慌得很呢。就算我好慌了。来喽！来来来来来，加点油。三二一。要多让它运转一下的话，它是不稳定的哦。我还在踩油。哦。刚刚过去了，是那个道路的是吧？啊、哦。他们在撒盐。撒盐应该化雪吧？对，因为这个冰，看嘛，还是很厚很厚的呀。这撒了可能化得快，这太阳。太阳出来了就化得快了噻。这些你看。哎呦，你差点拽掉。呃。这些你看。嗯。还可以溜冰了，哎，等下打开镜镜筒啊，都挨了。我们这车上啊，什么水啊、锅啊、气啊、灶啊，应有尽有，齐全。这一锅又烧开了。涛儿说了，我们这个给整燃了，把这一锅拿给前面那个成都的那个老乡，让他也把这个。机器浇一浇嘛，这冰天雪地的困在这里是不，也不是个滋味儿。这风刮的还是挺冷了，好像有点漏哎，要浇快一点哦。这哥们儿去试去了，他说看试一下看能打得着不？他说他那个冻得更久，好像没打着，又过来了。<笑>不得行，<笑>不得行，我们这里还烧着水的嘞。他说我们这个也熄火啊，我们这个也熄火啊。他可能有始终还是有一点冻，刚刚怠速转着转着，他自己直接就熄火了。对呀、啊，等会儿再烤一下。那锅、个、烧了再拿去烫一下、嗯。再烫一下的话，应该就没问题了。嗯。哦，这个师傅说叫我们直接拿去泡着。对，挂在那个。上面拿去试一下了，能挂得起不？哎呀，再进去点，好像手感短了一点啊。哎，还行呢，还可以啊。主要是这样泡的上吗？挨到水没流。对，就是挨到没有。啊，把把它这样抬着。啊，往里面消一点。再往里面进去点。好放，好好。刚刚又烫了一下，那个叫什么绿心，现在打着了，应该没多大问题了。但是刚刚警察叔叔来跟我们说，叫我们再等一会儿走，因为前面现在是从那边放过来嘛，这边现在是单边放行。等会儿他通知我们走的时候，我们就开车走，让这机器再怠速个十分钟，应该就差不多。这机器人打着不在这个山上，这边海拔四千七百米的卡兹拉山，在在这里冻几天的话，那也不是滋味啊！疯了你！我还说没有多深，我说现在不是也没通知我们走吗？啊！我现在到里面去逛一逛呗。雪呀！白茫茫一片，你看你那个鞋，在里面全是毛，一点都不冷啊！<笑>
，这里的雪好厚啊！慢慢开始走咯，我们。像他们这些，有些停在路边的话，可能就是机器没打燃的，打燃的，因为我们都是走的第二批了。早上那一批我们也是没打得燃那机器，就像现在这机器都还是不是特别正常，对吧？对。它供油还是有一点，一会儿来油，一会儿不来油的，所以慢慢开着看呗。刚刚又停在路边晒了一会儿太阳，因为实在不行那个，开着开着就熄火，开着开着就熄火，晒了一会儿太阳，感觉满血复活了哟，这一次。它不是那种开着一会儿来油一会儿不来的那种感觉，真这个雪好厚啊！真的厚，这路边停了好长一一排，一直到那个山顶那边应该前面还有，这都是应该油给冻住了，走不了的，也恼火呀！走吧，我们这个好像还正常了，没毛病了。青春吹动了你的长发，让它牵引明日的梦。不知不觉，这城市的淋湿已汲取了你的笑容。红红心中蓝蓝的天，是个生命的开始。我们已经从那个垭口翻过来了，看见好多大货车都停在这路边，取那个防滑链，我们也把这个防滑链取了吧。这开着倒是要安全一点，但是这夸都夸大的，因为路上也没有雪了。取了，给它放起来，又碰见下雪的时候再用。他们都在这里挂了这些师傅，他们这个我感觉。还方便嘞，直接挂在那里就行了。我们就拿个袋子给它装起来。这个真的是冰天雪地必备的，没有这个呀，走的真的是害怕。还有一条。这个走这边，车上必须要有。就是啊，那咋了？没把钥匙拿下来呀？我那里有一把呀。有一把是吧？好了，装上。那前面又给堵上了，堵了好长一串。我们还好，看见路边这里有块坝子，我们这个车刚刚那个空隙能开进来，我们就停在这里了。不敢再继续开到那里去了，怕的是又像昨天晚上一样，堵个一个通宵的话，就像这样，昨天晚上都没怎么睡觉嘞。这又整一晚上的话，我两口子扛不住、哦。先停在这里吧，等它通了呢，我们再走都行。还有就把饭这些做了吃了嘞。对，把咖啡抱过来。昨天晚上到今天，脸也没有洗，我们牙都没刷，<笑>早上饭也没吃，手还脏哦。安顿下来了就不慌了。手的话主要是弄那个防滑链。嗯，哪怕在这里
停个两三天，咱都没关系噻，对吧？我车停着了，我该做饭、该睡觉都行。昨天晚上那个事。你不知道他啥时候通车？以为就是一会儿就通了，心想那海拔就是四千多，而且又下雪，肯定能通车的。但但是那确实有很多车打不着了，之后，比方说这边停一辆，这边停一辆，中间就停窄的。对对。其实，说老实话，我感觉他们这边的警察叔叔也挺辛苦的。对，一通宵哦。一个通宵，那个车都在开。对呀、啊。都在那个疏导，但是苦于无奈，那真的那车。打不着火的，别人走不了，那路就堵上了呗。天气那种气候，还有高海拔和气温的问题。真的，那那那是真的一个通宵哦。嗯。我我四点多睡的时候，我看他们车都还在开。对、啊。<笑>你也来洗一下。还是喝两口，喝了那更好睡。这玩意整的挺高级的。感觉吃白酒还吃出红酒的感觉了。就是啊，仪式感比较足。来吧，这是昨天半夜三斤炒的腰花，没有吃完的，嗯，特别的好吃。关了，差不多滚了。感觉一夜都没睡觉，脑壳都是空的，想吃方便面。是有点，你别说，虽然说我是四点多过来睡的，基本上没怎么睡着，都是那种迷迷糊糊、迷迷糊糊的那种。老是心里面想着，就万一通车了呀，就要走啊。对，有的时候，那外面。也有车打火的，对吧？打来的公公公，那就踩油门。一<笑>想，哎，是不是通车了呀？哎，一会儿感觉没有车轮从车旁边过的话，哎，没没通，没通，没通。老是心里面想着嘛。反正这个季节，自家这边高原的话，只要一遇见下雪，每一座山上都是这样。无论外面的。折多山也好像我们这过的卡子拉山也好，这里堵的这一座山还不知道叫什么山，忘记了啊、嗯。反正只要一下雪，这些山上都要堵个一两天、两三天。它慢慢这些雪这些化了呀，压岩石了的话就通了就好了。我们在这这里，等它彻底通了来，不要慌。去堵着不是个滋味嗯，感觉这个面还好吃。吃吃点肉多。吃点肉，吃点肉。今天这一觉不睡个四五个小时呗，肯定醒不了。现在几点钟了？现在十四点二十四，两点半，睡到可能六点半。因为好久都没这么当过个瞌睡了哟。<笑>这也是不一样的体验呐、啊，出来玩儿嘛，对吧？什么都要遇见的呀，放平心态就行了。咖啡，你昨天晚上也耽搁了瞌睡的嘛，对吧？把,把咖啡的狗笼给它拿下来。拿狗笼给它睡，它白天它就睡这个就行了。就睡这个吧。白天这边太阳大，不是特别冷。那行。自己去睡，快点，去啊、哦，去睡了。现在朋友们，我们下个视频见。我们只能休息一下，这一觉睡了起来，可能天都黑了。